vou perguntar aqui enquanto sai o meu cafezinho da Ju Cafés. Aline! Hum. Por que deturpam tanto a imagem do coach? Ah, meu amigo, que medo. Essa pergunta é... Essa né? pergunta é polêmica, porque Ai. todos os coaches... Ah, não, você é coach, você faz tudo. Ah, como todo mundo, gente. Vamos Só que você lá. tem uma especialidade. Quando você ela. busca o desenvolvimento, você fez tantos cursos e você deve ouvir a mesma coisa que muitos outros ouvem. Então, nós temos muitos coaches que estão na nossa audiência e eu quero ouvir de você, que é uma pessoa experiente. Nós podemos entrar nos pormenores. Pode. Mas eu consigo te responder com uma analogia e simplificando, sintetizando o que é coach e o que é mentoria. Por exemplo, eu vou te responder o porquê que coach é tão é, malquisto. Por quê? Trocando em miúdos, tá? Sem entrar nos pormenores. Coach, formação em coach, nos institu institutos que existem hoje. Eu não vou entrar nos pormenores, formação, não vou mencionar onde eu me formei. Eu conheço os maiores e conheço o método, a metodologia deles, tá? O que que acontece? Eles fazem da seguinte maneira... Qualquer ser humano pode fazer uma formação em coach. Não precisa de uma anamnese, não precisa de uma entrevista, de nada. Ele só precisa ter o valor para pagar. No momento dele sair, qual que é a grande falha que alguns institutos já corrigiram? Eles fazem um teste prático para perceber se aquele coach, seja ele de lifestyle ou de profissão, de carreira, se ele conseguiu fechar as próprias feridas. E agora eu vou falar uma coisa que vai, vai ilustrar para vocês entenderem. Ninguém cura a dor do próximo sem curar a si mesmo antes. Ninguém Uau. resolve a dor de ninguém sem resolver a sua antes. Ou você é muito bem resolvido naquilo que está vendendo, ou então não venda, ponto. E eu vi muita gente saindo das formações quando eu estava em formação com muita ferida, transbordando dor. Como é que você vai curar alguém, meu Deus? Dá até medo, né? Dá até medo. De encontrar esse ser, cuida de você. Dá até medo. <risos> Muitas, muitas dessas instituições já mudaram a forma de certificação. Não basta você pagar e ter uma presença ali, porque até agora é presença virtual, inclusive, né? Uhum. Não, não, uhum. não demonstra nenhum tipo de aptidão isso. Não revela que você tem ali uma experiência ou expertise para sanar a dor de ninguém. E nem revela se você sanou a sua, porque lá atrás, há 4, 5 anos atrás, você não precisava fazer o processo enquanto coach. Por isso que você saía cheio de dores. Se você fazia o processo de coach, se formava e saía. Saía dando... Aplicando. Oh, e você? Né? Não se curava. Agora muitas coisas mudaram. No entanto, quando começou era assim. E aí você pegava o seu diploma e você estava pronto. Você e um diploma debaixo do braço, você podia. Você estava apto a vender 10 sessões por 2 mil reais, 3 mil reais e assim por diante. Isso denegriu demais porque esses profissionais desse setor, desses setores não precisavam ter algo chamado expertise. Expertise significa que o profissional tem que ter no mínimo 10 mil horas de experiência, de resultados naquele setor. Ele não precisa ser expert naquilo para poder falar. Expert em resultados de estilo de vida, nem no, na carreira. Então, era, é, eles eram pouco preparados e por isso que eles denegriram, porque os institutos, as instituições que vendiam, que comercializavam, foram canibais, foram capitalistas e simplesmente liberaram, meramente, pagou, levou, acabou. Isso mudou um pouco hoje, tá? Que, que, qual a diferença, então, entre um coach e um mentor? O coach, qualquer pessoa passa pela formação e pode ser. Hoje em dia, ela vai ter que passar por um crivo, por algumas é, avaliações antes de receber a certificação. Ok, mas é mais fácil. Um mentor, você não entra num processo de mentoria sem comprovar o seu expertise e seu know-how para aquilo. Você não pode se auto-intitular mentor se você não estiver experimentado no mínimo 10 mil horas de experiência naquele setor. E nada que você tenha de forma... É, é, de forma que não seja prática, nada que você tenha de estudo, de carga horária, qual que é a palavra que sumiu aqui, me ajuda? Comprovada. É, nada que você tenha ali de estudo e de formação e de diploma consta, é, não soma para o seu expertise, é prática, entendeu? Na verdade, o mentor, Enquanto você o mentor, estudou, quando você ter, leu... É, o mentor ele nem precisa ter uma formação. Isso, não o mentor precisa. ele precisa ter vivência. Isso. Né? O mentor ele precisa Exatamente. ter... Na verdade, Tanto faz sua formação. Tanto tem, faz. Tem que se você, vivência. de repente, sei lá, você se formou E, aliás, não Harvard. tem nada o seu número de, nada, o seu número de certificados é isso, na mentoria. É isso, o que é conta isso. é a prática. Exatamente. Não importa o número de, mentor, é, de, de, é. de diploma que você tem na sua parede, a carga horária que você estudou, se foi em Harvard, não importa. Se você não tem a prática, você não é 
mentor. E as pessoas confundem isso. Então, por que que muita gente começou a denegrir o coach e foi para a mentoria? Eu, por exemplo, quando eu percebi que, é, que essa categoria profissional é, estava denegrida, coisa. gente, óbvio que eu parei de usar. Agora, eu tenho um instituto, eu tenho que fazer a formação, porque as ferramentas de coach são importantíssimas, gente. Uhum. Não podemos uhum. negar isso, tá? Não é todo mundo que tem uma bagagem como a gente tem de 10, 20 anos aí, que pode criar suas próprias ferramentas, porque já, já fez isso, já teve um processo, já criou dentro do seu negócio. Não é todo mundo. Então, você tem que entrar.